Galo forte, vingado. Galão da Márcia. Galão da Márcia, forno maraca. Sim. Passou a salsicha na cara. Do meu mingau. Da ex do Jesus. <risos> e o Domenech começou bem, gostei. Que mantém essa regularidade. Mas, Estou feliz ó, demais com o primeiro trabalho do Domenech. Falando do jogo, já falei, já tem vídeo sobre isso, mas tem. rapidinho sobre é, o jogo. É, pincelada. O primeiro tempo do Flamengo foi melhor, foi superior. O Rafael jogou muito bem o goleiro. O começo do Flamengo também, no segundo tempo, pensei que falou, oh, não vai aguentar não. É, mas o Galo também criou bastante chances, tá? O, o Savarino criou. perdeu um gol feito, que o, o Diego Alves acabou defendendo. Mas foi uma grande chance. O Natan, se ele tivesse um pouquinho atrás naquele lance, ele teria feito um baita um golaço, por quê? Ah, não faria Nossa, o gol. Faria cara. sim, porque a recomendação agora é ir até o final da jogada. Você vê o zagueiro tentando pegar ele e você vê o Diego Alves saindo pra tentar fazer a defesa. Bateu com tranquilidade. É. Se ele estivesse no lugar certo, na linha de impedimento, ele teria feito um baita de um golaço, entendeu? Foi um gol contra? Foi um gol contra. Mas assim, não dá pra desmerecer a vitória do Atlético sobre o Flamengo não, tá? É desmerecer por quê, mano? É, porque tem gente que fala, ô, oh, o Flamengo perdeu. Não. Porra. O ganhou o jogo. Ganhou. Bom, e mais vamos falar de Sampaoli, Lorde Sampaoli, o careca que eu odeio, mas queria no Peixão. Exatamente, que mesmo honesto. com a vitória fala que esse time aí não é competitivo, não. É. é ele falou, preciso de cinco reforços. Porra. São Paulo, São Paulo, é... São Paulo, eu queria que você estivesse na minha pele. Tu é chato. Você falar que seu time não é competitivo e ainda precisa de cinco reforços. Você... Imagina esse cara na beirada do campo em Itaquera. Cavani esse... no Galo? Ele, ele dá um tiro na própria temporada. Ah, tá. Sobre o Cavani no Galo lá, só uma explicaçãozinha rápida, gente. Até que ele não falou no é vídeo. É o meme do. do é o meme do Anel que é do Galo. É por isso, tá, gente? É só assim. Você... Nossa, memes da internet. E é um meme de sete anos. Você vai lembrar, um dos mais famosos da história da internet brasileira. Tem um. Um documentário do Anelca no Netflix. O Senhor agora. dos Anelcas? Tem lá. Eita, mano. Vai lá no Netflix, tem lá. Eu não sei se ele fala da passagem dele no lugar. É, mas deve ter sido vitoriosa. Deve. É. Mas vamos Perdeu lá. Perdeu um jogo. Vamos lá. É, o Atlético Mineiro é um dos, pra mim, é um dos candidatos ao título do Campeonato Brasileiro, tá? É, mas Por causa é, do técnico, é sim, né? O elenco é bom, mas o técnico é muito bom. Ele tira muito, muito dos jogadores que ele usa. Não, tá? O elenco é bom e reforçou bem também, né? Pois é. Até o momento, o Galo gastou... O Galo, não. O Rubens Menin. Ah, o Galo é junto, legal. né? 86 milhões de reais em reforços. Oh. Lembra quando o São Paulo foi renovar com o Santos? O que, que ele pediu? 100 milhões em reforços. Sim. Lembra? Mas São o Santos dava. também gastou quase 100 milhões com o São Paulo. Ano passado. Mesmo não tem o dinheiro, mano. É. E aí deu tudo bem. Mas enfim, 100, quase 100 milhões em reforços. E aí, beleza, vieram vários jogadores, né? Mariano, o Bueno o Zagueiro, Keno. o Júnior Alonso, o Keno, o Léo Senna, o Alain, que é o baita de um volante, inclusive, o Marrone, o Natan ficou, né? Que ele tava emprestado e o Galo pegou de vez agora. Enfim, ele falou que gostaria de contar com mais cinco reforços. E aí começaram a falar de Cavani e tal. O Cavani provavelmente vai acabar no Benfica, tá? Que é o que tá mais forte no momento. Mas o Cavani eu vejo como uma grande incógnita, tá? Ele pode pintar em qualquer lugar aí, pode, inclusive no Galo. Até aquele lance dele é. querer vir morar perto da família. É, falar dele até no Grêmio aí, porque é perto do Uruguai, que ele quer ficar perto da família, etc. Eu acho meio estranho, né? Ficou a vida inteira lá. Ah, agora com 33 eu quero ficar no Uruguai. Só se o pai dele estiver batendo as botas, não sei. Eu não sei, mas enfim. Já vieram grandes nomes, o time é muito bom. Já é bom. Guilherme Arana começou a jogar bem pra caramba. Pode ser negociado o Guga aí, tá quase sendo vendido pro Locomotive de Moscou, se eu não me engano. É 4 milhões e meio de euros, mas ainda não foi sacramentada a venda. Tem o Mariano, que é um baita de um lateral e se deu muito bem trabalhando com o Sampaoli no Sevilha. Então assim, a expectativa pro time do Atlético é Mineiro melhor ainda. é muito boa, assim, olhando pro time, tá? É, só um detalhe também, o Dudamel processou o Galo em 3 milhões e 600 mil reais, pedindo dinheiro de, de contratos aí que ele tinha feito, etc, que o Galo ainda não pagou, então não sei como é que vai ficar, mas já tá, no processo já está correndo. Tem vários tá? atrás do Galo, né? Exato, e o, o São Paulo pediu cinco caras, um goleiro, um lateral, acho que esquerdo, se não me engano. Acho que é esquerdo, é. É que o Maria. Mais, o, mais um meio campista e um atacante mais um ponto, goleiro, lateral... Meio campista, atacante ponto. É, cinco posições. É, mas as laterais devem ser pra ser reserva, né? É. Que deve ser cara pra compor elenco. Só se ser... ele for perder o Guga. Eu acredito que é lateral esquerdo. Que é Mariano Porque o Guga é lateral e... direito. Se é... não perder, não tem porquê. Porque é Mariano e o Aranda. Sim. E aí... aí tem o Fábio Santos. É... O Fábio isso é uma boa. Não, mas reserva. Né? Mas pra reserva tá ótimo. Então, tá ótimo. Vai entrar de vez em quando. Exato, já tem. Então, pra que ele precisa de tantos caras a mais? Mas enfim, o Sampaoli é desse jeito. Ele foi técnico do meu time. Eu sei do que eu tô falando. Ele bateu o pé pro Santos contratar o Cueva. Todo mundo fala, ah, mas o Cueva foi o pé. O Sampaoli botou uma lista lá na mão do presidente do Santos e falou, eu quero esses jogadores. O Cueva estava lá. Encheu o saco, o Santos foi lá e fez um negócio das Arábias, trazendo o Cueva por 26 milhões de reais. Não pagou também, né? 
tá no, tá no embrólio lá porque o Cueva abandonou o trabalho, então pode dar bom pro Santos ainda, porque não vai precisar pagar, pode dar. Mas enfim, fez um negócio muito ruim de um jogador que não construía nada Todo mundo já sabia que e ia sempre dar foi muito mal, né? Não por falta de talento, por falta de vontade. Mas enfim, ele fez isso com o Uribe, tá? Ele encheu o saco pra o Uribe ser contratado. O Uribe foi contratado e não botava o cara pra jogar. Botou algumas vezes, tá? O Uribe tem 15 jogos pelo Santos. Zero gols e zero assistência. Sim. Ou seja, ele faz isso, tá? Então você é torcedor do Atlético Mineiro? Já te digo. Acostume-se com isso. Ele sempre vai falar que o elenco tá precisando de jogador. Ele sempre vai querer contratar mais jogadores. E ele tem um, de, um defeito que eu não gosto bastante. Que é não olhar muito pra base. Ele não gosta muito de usar jogador de base. É difícil o técnico que é. gosta da base. Tá? Ele até usou o Thailson ano passado. E sim, cara. Quando você fala, ah, não fala do Santos. Não tem como não falar do Sampaoli, da gestão dele. E não usar o Santos como exemplo. Porque é porque, recente, né? Além de ser recente, foi um grande trabalho. E foi no futebol brasileiro. Qual é o parâmetro que você vai usar? O São Paulo no Sevilha? E é uma bola também que o Santos no começo deu umas tropeçadas, depois Sim. engrenou legal. Engrenou, foi eliminado de tudo e tal, e aí engrenou o brasileiro e, e deu nem certo. Nem tinha tantas peças quanto o Galo tá Sim. colocando à disposição dele também. Isso então aí é... acho que o elenco do Galo é mais recheado de boas opções do que o Santos tinha. Por exemplo, o, Ca o Casares, o Otero, tudo pra jogar. Assim, você pode falar, ah, mas dá um problema. Dá mas problema. assim, são caras muito bons, esses caras têm talento pra jogar. Entendeu? São caras que podem ser usados. E ainda tem o Natan. Então, sim, são três meias de qualidade. Tem o Savarino, tem o Keno, que foi no segundo tempo só. Sim. Tem o Marrone, tem opções de ataque. Tá bom? Perdeu o Diego Tardelli. E aí vamos falar de possíveis nomes, tá? No gol, lógico, o Everson tá sendo falado. Tá em litígio com o Santos. Pode dar bom pro Santos. Com certeza, quem deu a letra lá, ó, tá é. forçado aí, foi o Sampaoli. Caso o Santos ganhe do Everson, o que eu vi pode ser que role uma negociação entre os dois de uma troca. O Everson vai pro Galo, que é um cara que agrada muito o São Paulo, e o Rafael iria pro Santos, que é o goleiro do Galo hoje. Foi o que eu vi, não tenho certeza, tá? Se vai acontecer. Sobre lateral direito, é sigilo de nome, porque seria pra uma eventual saída do Guga, então eu não sei se vai acontecer. Pode ter acontecido, então até a gravação desse vídeo não aconteceu, tá bom? Sobre o segundo volante que ele pediu, o meio campista, também os nomes são mantidos em sigilo, mas assim, o Galo tem bastante cara no meio campo. Eu não acho que precisa essa, esse cara, mas é o técnico que decide, né? E o atacante, que é o que ele pediu, que é o centroavante, que seria o cara para ir pro lugar do Diego Tardelli. São vários nomes que são falados. Os quatro principais foram o Cavani, que foi falado. O Eduardo Sacha, que na mesma situação do Everson, tá? Provavelmente o Sacha, acho que tem mais chance de vencer a ação contra o Santos do que o Everson tem. Eu não sei porquê, eu não sei das paradas jurídicas, mas... É o que eu li também. O Naruel Bustos, jogador do Talheres, que também está sendo muito Todo falado no quer, futebol né? italiano, então acredito que seja difícil. E o Eduardo Vargas, que inclusive já falou publicamente que jogaria no Atlético Mineiro porque o São Paulo é o técnico ah, preferido da vida dele. Já tá? Foi muito bem no Chile com ele, né? É. E lembrando assim, o Vargas em clube nunca foi uma realidade. Ele sempre foi um cara muito bom para a seleção. Eu lembro dele no Creme. Mas, nos, na, no Chile... Com o Sampaoli, ele entregou sempre muito. Ele sempre foi um grande atacante com o Sampaoli. Então, é um cara que eu acredito que seria uma baita de uma aquisição caso o Atlético contratasse. Ah, o Sacha aí deve ser o mais fácil de todos pra pegar. É, depende do litígio, né? Então, não sei qual, em que pé que vai acabar isso. Mas pode ser que, se o Santos ganhar, aí teria que pagar o Santos. Então, não sei como é que o Atlético faria essa situação toda O Santos toda vai aí. querer ficar com esse cara. Não, o Sacha e o Everson não jogam mais pelo não, Santos. Faz uma troca aí com algum jogador do Atlético lá, que seja interessante. É, eles falam de negociar sempre o Casares, né? Que é problemático. É, manda o Casares e pega o Santos. É, o problema do Santos é não poder registrar jogador, né? Então, tipo, fica muito complicado essa coisa do clube ser obrigado a vender porque não dá pra fazer a troca. Entendeu? Então tem esse problema, o tá? O Santos é o pai que comprou cigarro e não foi no cartório no dia. <risos> Não pode mais registrar ninguém. Mas enfim, você que é torcedor do Galo, já acho que é o terceiro ou quarto vídeo do Galo que a gente tá fazendo aí. Cara, é um assunto que eu gosto e eu gosto do São Paulo, eu sempre falo aqui. Né? Oi, você tá com inveja. Meu, não é inveja. O cara é, um, é baita do técnico. A, baita a, a perspectiva do Atlético esse ano é muito boa. Então, Sim. vamos acompanhar de cima. E falando sério aqui, se não vier nenhum desses caras, o Galo ainda luta pra ganhar Campeonato Brasileiro, tá? Só uma tragédia vai tirar o Galo do rumo de lutar pelo time. Acompanha uma vai. Com todo é. respeito. Não, tudo respeito, mas eu não vou acompanhar, não vai. Vou acompanhar o Galo, Flamengo. Pois é, então, o nome do São Paulo chama atenção e o clube que ele está vai chamar atenção também. E a movimentação né? que está sendo feita no clube também é muito E assim, é um clube que está sempre é. falando de reforços e tal. 
O que, que você acha? Você acha que vão chegar mais reforços? Quais desses nomes aqui você acha que chega? Eu acho que o Everson vai acabar indo pro Galo, tá? Agora o Sacha eu tenho dúvida, por causa de negociação mesmo. E acho um baita nome o Eduardo Vargas. De verdade, não é um cara muito velho. É um cara de tá 30 quanto? anos. Só 30? É, ele não é muito não mais velho. Eu, eu acho que é 30, 30 ou 31, ele não é muito mais velho. Então, assim, é um cara que pode chegar. Agora, com volante, se você é torcedor do Atlético, você vai saber falar melhor. Assim, é que o Gustavo Blanco vive machucado também. E lateral direito, se não sair o Guga, eu não vejo necessidade de contratar outro cara, porque o Guga vai ser reserva do Mariano. E o Guga é muito bom também. Então diz aí qual a sua opinião, faz o cocô, curta, comente, compartilha, compartilhe, é muito importante. Nos vemos no próximo vídeo, tamo junto e tchau. Ah, o Guga comemora o título da Libertadores do Mengão. Não pode. Verdade.